ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شو من جدني بون أبني جنت سلن جي কেমন কোরআন যেগুলা পড়ার উপযুক্ত না অনেক পুরাতন হয়ে গেছে একেবারে জীর্ণ শীর্ণ হয়ে গেছে এগুলো পড়ার মতো না তো এই সমস্ত পড়া ও যোগ্য কোরআনগুলোকে কি করা যায় এই বিষয়গুলো আমাকে আমাদের দুইটা মত আছে একটা মত হচ্ছে যে ইমাম আবু হানিফা এবং ইমাম আহমদ বিল হাম্বাল রাহিম আহমাল্লাহ ওনারা রায় দেন আইন ইউদ ফানা ফিতরা মাটিতে দাপন করে ফেলবে আর একজন বিশেষজ্ঞ আল হিস কাফি মিন ফোকাইল হানাফিয়া হানাফিদের একজন বিজ্ঞান আল মুসহাফ ইজা সরা বিহাল ইউদফানু কাল মুসলিম কোরআন যখন এমন পরিস্থিতিতে হয় যে পড়ার যোগ্য আর নাই পড়ার অযোগ্য হয়ে পড়ে তাহলে এটাকে মুসলমান মারা গেলে যাপন দাপন দেওয়া হয় তাকে সেরকম দাপন দিয়ে দিবে এ কথাটি আব্দুল মুক্তারের প্রথম খণ্ডের একশত একানব্বই নম্বর পৃষ্ঠাতে আছে আর অন্যান্য ওলামায় কেরামদের মধ্যে তারা বলেন এটাকে জ্বালিয়ে ফেলবে পুড়িয়ে ফেলবে আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিবে এই জ্বালা যাওয়ার ফতোয়ার পক্ষে আছেন ইমাম মালেক এবং ইমাম শাফেয়ি রাহিম আহমাল্লাহ ওনাদের দলিল হচ্ছে একটেদা আম্বি ওসমান রাজি আল্লাহ তালু ইন্দামা আমারা বিহার মাসাহিফি আল মজুদা ফি আই জিন্নাসে বাদাজমিল মুসাফ আল ইমাম ওসমান রাজি আল্লাহ তালু যখন তৎকালীন সময়ে কোরআনকে একত্রিত করতেছিলেন তখন বিভিন্ন লোকদের হাতে বিভিন্ন ধরনের কোরআনের খণ্ড ছিল তো এগুলোকে ওসমান রাজি আল্লাহ তালা আনহু পড়ে যাওয়ার জন্য বলছেন যাতে করে যে কোরআনটা প্রচার করা হবে তার সাথে অন্যান্য যে মানুষের হাতে আছে এগুলোর সাথে কোনো ধরনের সমস্যা সৃষ্টি না করে এই জন্য ওসমান রাজি আল্লাহ তালা আনহু লোকদের হাতে যেগুলো ছিল এগুলোকে ফুরাই দিয়ে যাওয়ার জন্য বলছিলেন এ বিষয়ে ইমাম বোখারি তার সহি গ্রন্থের মধ্যে চার হাজার নশত অষ্টআশি নম্বর হাদিস যে হাদিসের মধ্যে আসছে ওসমান আজি আল্লাহ তালা আনহু হাফসাল আজি আল্লাহ তালা আনহার নিকটে লোক ফাটাইলেন এই জন্য যে উনার হাতে যে সমস্ত কোরআনের নুসখাগুলা ছিল কফিগুলা ছিল এগুলা দেয় আর ওসমান আজি আল্লাহ তালা আনহুর নিকটে হাফসাল আজি আল্লাহ তালা আনহার ওনার নিকটে থাকা কোরআনের কফিগুলো দিয়ে দিছেন আমারা জায়েদ আবিনা সাহেদ আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের ওসমান আজি আল্লাহ তালা আনহু জায়েদ ইবনে সাহেদ আবদুল্লাহ ইবনে জুবায়ের সাহেদ ইবনুল আস আব্দুর রহমান ইবনুল হারেস ওনাদেরকে নির্দেশ দিলেন তখন ওই সমস্ত কফি যেগুলো হাসরাজ এলা তালা থেকে নিয়ে আসছেন এগুলো লিখছেন ও আর সালা ইলা কুল্লি উফুকিন বি মুসাফি মিম্মা নাসাকু পৃথিবীর আনাসে কানাসে এগুলো ফাটা দিছেন যেগুলো ওনারা লিখছেন এই কোরআনের কফিগুলো ও আমারা বিমা সেওয়াহ মিনাল কোরআন ফি কুল্লি সাহি ফতিন আউ মুসাফিন বাকি যেগুলো রয়ে গেছে এগুলোকে উনি ফুড়ে ফুড়ি ফলানোর জন্য নির্দেশ দিয়েছেন তাইলে ওসমান আজি আল্লাহ তালা আনহু কোরআনের যেই কফিগুলো রয়ে গেছে যেগুলো আর আর পড়ার প্রয়োজন নাই উনি মনে করছেন এগুলোকে ফুড়ি ফালার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এটা যেহেতু বোখারের মধ্যে ওসমান আজি আল্লাহ তালা আনহুর দ্বারায় একটা আমল পাওয়া গেছে তাই রাসুল সাল্লা সাহেব নির্দেশ হচ্ছে আলাইকু বিসুন্নতি ওসুন্নতুল খলাফা এ রাশিদ মাহদি 
তোমরা আমার সুন্নত এবং আমার খোলা ফায়ের আসে দিন মাহাদিন যারা আসেন তাদের সুন্নতকে তোমরা আঁকড়িয়ে ধরো তাই এটা হচ্ছে উত্তমা রাজি আল্লাহ তালানহুর থেকে সুপ্রমাণিত একটা আমল তাই এটা যদি কেউ করে তাহলে এটা কোনো অন্যায় হবে না কোরআনকে অসমন করা হয়েছে এরকম বলা যাবে না বরং কোরআনকে হেফাজত করার জন্য এবং এটা যাতে করে মানুষের কিনা হয় মানুষদের দ্বারায় এটা যেন কোনো ধরনের অন্যায় আচরণের কোরআন শিকার না হয় অর্থাৎ হইতে পারে দাপন করছে এমন জায়গাতে ওই জায়গার মধ্যে মানুষের না জানার কারণে এটা উপর হাঁটিয়ে চলে যাবে বা এরকমভাবে ময়লা আবর্জনা নাফাক ইত্যাদি ফুটতে পারে এই জন্য ওসমান রাজি আল্লাহ তালা ওগুলোকে ফুড়ি ফেলছেন ফুড়ি ফেলছে যেহেতু এটা একেবারে হেফাজত হয়ে গেছে আর মাটির তৃতীয় দিনে কি ফুটে দেয় দাপন করা হয় হইতে পারে কেউ এখানে নাফাক ফালাইবে বা এখানে প্রস্তাব করবে না উজবিল্লা বা এরকম তার উপর হাঁটি চলে যাবে তো এর থেকে সবচেয়ে ভালো তৈরি হচ্ছে এটাই যে এটাকে একেবারে সম্পূর্ণভাবে এটা সম্মান রক্ষা করার জন্য এটাকে পুড়াইয়ে ফেলা এখানে ও আন মুসাব ইবনে সাদ কল আদরাকুল নাসা মুতাওয়াফিরি নাহিনা হারা কাউসমান ওয়াল মাসাহেফা ফাহাজা বাহমদ আলিকা সুন্দর একটা কথা বলছেন মোসাবিক সাহাদ থেকে তিনি বলেন যখন উসমান রাজি আল্লাহ কোরআনকে ফুড়ি ফেলছেন মানুষদের সামনে আসে যে একটা বিষয় যে এই কাজটাকে কোনো সাহাবা কেন কি করে নাই এটাকে অপছন্দ করে নাই এটাকে আউকর ইবনু আবি দাউদ ফিয়াক কিতাব আল মসাহেফের একচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করছেন তাই এটা যেহেতু সুন্নতি আমল এটা করা যেতে পারে তাছাড়া ফত আল্লাহ জিনাদুর দায়মার প্রথম খণ্ডের চতুর্থ নম্বর খণ্ডের একশত উনচল্লিশ নম্বর পৃষ্ঠাতে উল্লেখ করা হয়েছে মা তামাজ জাকা মিনাল মাসাহেফ আল কুতুব আল ওয়াল আওরাক আল্লাহ তিবিহা আয়াত মিনাল কোরআন ইউথ ফের বিমা খান তৈজিব যখন কোরআন বা ধর্মীয় কিতাব বা এগুলার কোনো ফাঁকা যে ফড়ার উপযুক্ত থাকে না ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় বা কোনো আয়াত লিখিত লিখিত কোনো কাগজ আয়াত লিখিত কোনো কাগজ তাইলে উচিত হচ্ছে এগুলাকে কোনো পবিত্র জায়গাতে দাপন করে দিবে বা ঈদ আন মামার নাচ মানুষের সলাফেরা স্থান থেকে অনেক দূরে হইতে হবে ও আন মারামিল কাজুরাত এবং এমন দূরে হইতে হবে যে মানুষজন যেন এখানে মোলা আবর্জনা না ফেলায় এমন জায়গা না হইতে হবে অনেক দূরে পবিত্র স্থানে ফেলবে অনেকে কবরস্থানের মধ্যে এটা রাখে কিন্তু এখানে রাখলে এটাই জন্য তার সম্মান থাকে না অনেক সময় মানুষ এটার উপরে ফাঁ দিয়া চলাফেরা করে তাহলে কোরআন সম্মানটা বাকি থাকে না আর আউ ইউ হরাকা সিয়া নেতাল্লাহ অথবা এটাকে পড়ি ফেলবে এ কোরআনের হেফাজতের জন্যে ও মুহাফাজত আলহি মিল্লা ইমতেহান লিফেল ওসমান রদি আল্লাহ তালা ওসমান রদি আল্লাহ তালা আনহুর কর্মের দ্বারা যেহেতু এটা সুক্রমাণিত যাতে করে কোরআনকে অসম্মান করা থেকে কি করা হয় হেফাজত করা হয় আশা করি বিষয়ের বুঝতে পারছেন বাকি আল্লাহ রহমদ সাহাব সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত